choose. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد شمّان التداشي في هذا شروع كرسي أبنا دير بيو نشتهن جنينين بس نطور أمرا إن شاء الله كان أبنا دير करा पसंद होते हैं वो तारा के कोई एक दिन ही बोलते साई जे ये मासे उन्हें क्या देखा जाए जे किसी कास करें जे गुलो सौ बन नियोते करें किंतु ये गुलो आश्चर्य अल्लाह अमुक तारों से नमूदन करें नहीं तो मुझे एक टी होती है लाइलेट तो नेस्पे में शाबान बा शाबाने पौन रात्रि पौन रात्रि पालन करा बायर पर दिन रोज़ा रखा ये दुई त्याशुले प्रमाणित होए नहीं रसूलुल्लाह सल्लम हदीस दिया प्रमाणित होए नहीं साहब ऐ करामर आमल दिया प्रमाणित होए नहीं ताबिंदर क्यों क्यों करे चे शिताबिंदर को था तो दोलील नहीं टा अपने जाने अमरा शबाई जानी शेष शबे अमरा अमरा मने कोरी जे आमदर के एमोन कास्टे क कास्टी एम 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 उन कास्टी करा होती है जी कास्टी अल्लाह अल्लाह दरबार को बुलहो बे पंडोस्त्रम करा ठीक ना इमान दर सबसे में तब पति टा मुहूर्त तो काजे लगा बे बुल होले तो अब करी फिरी आज बे बेदायत शादरान तो तो खुनी हो जखन मनुष कोनो कास्ट करे स्वाब राशा करे आर बेदायत तो खुनी हो जखन टर जेटा शायद तो मानस बुझते बारा जेटा शरीर तो नाम शोना इटा बेदात है ना इटा तो अपने ना जाए जिनिश बाहर जिन बुझा जाए बेदात उटे जेस चीना कुप कष्ट कर इजन नो जरा आलम तरा जखन बोले जेस जिनिश टा बेदात तो खन शिटा पुरी देख कुत्ते है शेख हने इटा बोला ठीक ना जेस अशुभी देखी आम्रा अवश्य ही अल्लाह मुताबिक रसूल तक आश्ते होंगे। निजेरा कोनो किसे बनाए करले शीता को कोनो एवादत बोले ग्रहणजी क्यों है ना? शीता एवादत होए ना। इजुन्नो हमरा निजेरा कोनो किसे बनाए करवो ना। करले इधर औषधिते की इधर सिस्टम सालू है जावे। इटा कोनो दिने आर आपने बंदो कुत्ते भर बे ना शॉप काजे बाल इधर ना हमारे रूसी कास करा रागे खुजे देखा जे इट आश्चर्य अल्लाह में तेरा सुनो मतलब कोरेसिन कीने न होले ये बात कर बोला दुनियार काजे आपने शॉप करते भारे तो कौन शोरी अभिरुद्धी ना होए किंतु ये बात उत्तर क्षेत्रे शॉप बंदो करता हो जाते कौन दोली ना पाव जावे आशा करे विषय टी � ता जाने नहीं शेख अशुले आयशा मून प्रश्न करें सें जवाहर फेक जादी फिक्की मसाइल तब द्वितीय मसाला हो चाह आधुनिक लेखक बा एक तो जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाहे लेखा तब भी मुझे हक़ एक ज़ाइले लेखा ये गुलू बांग्ला उन बातों हिस्से में जाना नहीं ये तो बड़ो बोई तब जवाहर फेक छोटो-छ प्रश्न को रचन इब्राहिम फरहान कौन देशे कौन देशे फासक जो दी निजे के मुस्लिम दावी करे किन्तु प्रकाश्य फासे कुपुरी कास करे शुद्ध फासे कास ना ताहले कि विद्रोह करा जाबे इब्राहिम फरहान प्रथमों तो अल्लाह का से दुआ करे अल्लाह जनों आमदर के छोटी दीनेर बुद्ध तोफिक दान करे अमर नसीब करे अमर जनों 
ভুল পথে না আগাই প্রথমত কেউ মুসলিম দাবি করলেই ভুল করলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে এটা হলো ইমানদার দায়িত্ব যদি পারেন হাত দিয়ে সেটাকে প্রতিহত করে সেটা পরিবর্তন করে বসাবেন না পারলে মুখ দিয়ে না পারলে অন্তর দিয়ে এটা কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম তো হাত দিয়ে পারার বিষয়টা আসলে খুব কঠিন যখন দেখতে হবে যেখানে যদি পরিবর্তন করার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উম্মত ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয় তাহলে সেখানে পরিবর্তন করাটা ঠিক হবে না বরং সেখানে সবর করতে হবে আল্লাহ তালা তার শূন্যত অনুসারে সেটা পরিবর্তন করিয়ে দিবেন তখন ইনশাল্লাহ ভালো লোক আসতে পারবে সাধারণত মানুষ যখন এই সমস্ত ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তখন কিন্তু খুব খারাপ পরিণত চলে যায় যেমন আমরা দেখি আজ দেখেন লিবিয়া গাজাফি নিঃসন্দেহে খারাপ ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাকে পরিবর্তন করার পরে একটা রাষ্ট্র এখন হয়ে গেছে এমন একটা রাষ্ট্র যেটাকে মানুষ বলা হয় তাকে ব্যর্থ রাষ্ট্র অনুরূপভাবে দেখেন ইরাক দখল করে নিয়েছে সাদ্দাম হোসেন খারাপ লোক ছিল কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে এখন যারা আসছে তারা এসে ভালো নয় এখন মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে সিরিয়াতে শাসক সে একেবারেই কাফের ইমানদারও নয় তারপরও এখন কি অবস্থা আছে এখন তো মুসলিমরা কোনো ভালো অবস্থাতে নেই এই জন্য ইমানদার সবসময় চিন্তা করবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করবে যে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা আমার এবং আমার মুসলিম জাতির উপর বিপদ ডেকে আনে ধৈর্য ধারণ করা উচিত এই সমস্ত অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলিম দাবি করে সলাত দায় করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নসিহতের কাজে যেতে হয় তাকে পরামর্শ দিতে হয় বিশুদ্ধ করার জন্য কথা বলতে হয় কিন্তু বিদ্রোহ করা বিদ্রোহ করে বের হওয়া এটা ইসলামী শরীর অনুমোদন করে না এটা করা যাবে না যদি কেউ বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে ভালোভাবে চালাতে পারে তাকেও সমর্থন করতে ইসলাম বলে কিন্তু ইসলাম বলে না যে এর কারণে সবাইকে বিদ্রোহ ডাক দিতে হবে বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেতে হবে এটা বলে না রসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাহ আলাইসলাম এভাবে একটি সুন্দর একটা সমাধান দিয়ে তিনি বলেছেন মা সল্ল যতক্ষণ তারা সলাত নিয়ে থাকে সলাত পড়ে বা সলাত মানুষকে পড়তে বাধা দেয় না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরোধিতা করা নিষিদ করেছেন এবং এর মধ্যে ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার নেই উন্মুক্ত মুসলিম আর এ পর্যন্ত যতদিন খাওয়ার রেজা যত ক্ষতি করেছে ইসলামের আর কেউ এত ক্ষতি করেনি কারণ খাওয়ার রেজা সবসময় ভালো লোকদেরকে মেরেছে ভালো সমস্যা ভালো জায়গাতে গন্ড লাগিয়েছে পাকিয়েছে পরবর্তী যারা আসে তারা এর জন্য ভালো ছিল না এই জন্য বিষয়টি আমাদের বোঝা দরকার যে আবেগ তাড়িত হয়ে কোনো কাজ করা যাবে না ধৈর্য ধারণ করা দরকার নিজেদেরকে এসলাহ কাজ করা দরকার মনে রাখতে হবে শাসক একা কোনো রাষ্ট্র চালায় না এখানে সাধারণ মানুষগুলো তার সাথে জড়িত আমরা যদি কোনো এই মানুষগুলোকে শুদ্ধ করতে পারি তাদের পিছনে শ্রম ব্যয় করতে পারি তাদেরকে সহি আকিদা দিতে পারি আমল দিতে পারি তাদেরকে ইমানের দিকে নিয়ে আসতে পারি তাদের কুফুরি কোনটা জানাতে পারি সিরিকি কোনটা জানাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকেও পরিবর্তন করতে পারি সুতরাং যখন আমরা যেই জায়গাতে সমস্যা সেই জায়গাতে যেভাবে ওষুধ দিলে ভালো হয় সেটা না দিয়ে উল্টে ওষুধ দিলে অনেক সময় সেটা ক্ষতিকর হয়ে যায় এই জন্য আমাদেরকে উচিত দাওয়াতের ক্ষেত্রে লেগে থাকা এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ না করে দাওয়াতের পথে আসি আমরা একে অপরকে দাওয়াত দিই এলমের পথে আসি জ্ঞান অর্জন করি এবং আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটার মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ পরিবর্তন করতে পারব এ দেশের একটা বিরাট সংখ্যা বিরাট গোষ্ঠী কিন্তু সহি আকিদা সম্পর্কে জানে না মানহাজ সম্পর্কে জানে না দিন সম্পর্কে জানে না তারা জানে না যে সিরিক কোথায় কুফুরি কোথায় এই যে মতবাদগুলো বাইরের যেগুলো এসে আজ আমাদের দেশে জেঁকে বসেছে এবং যেগুলোর পক্ষে এখন মনে হয় যেন সমস্ত মানুষ নিজে মেনেই নিচ্ছে এগুলো মুসলিম ঘরের সন্তানরা সেগুলি প্রচার করে বেড়াচ্ছে পড়ছে সেগুলি মানুষের কাছে জানাচ্ছে এবং সন্তানরা এগুলি হচ্ছে বড় হচ্ছে একসময় তারা এগুলিকে সাধারণভাবে নিয়ে নেবে এর বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার এটা না বলে আমরা সরাসরি এমন জায়গায় হিট করছি যে জায়গাতে হিট করলে আমাদের কোনো লাভ নেই এবং সেখানে পরিবর্তন করা সম্ভাবনা যেটা পরিবর্তন করা সম্ভব সেটা করি মানুষকে সহি আকিদার দিকে দাওয়াত দিয়ে কুফুরি কোনটা সেটা ভালো করে জানাই এবং কোথায় এই সিরিক হবে নেফাকি হবে এগুলি জানাই এবং এগুলো যখন মানুষ জানতে শিখবে তখন রাষ্ট্রের প্রধানরাও পরিবর্তন হবে তখন সমস্যা সমাধান কমে যাবে আশা করি এই কাজে আমরা ব্রতী হব হানাহানি মারামারি এবং আমরা মিছিল মিটিং বা এই জাতীয় কাজের মধ্যে ফায়দা নেই যেগুলোতে আক্রমণ হবে মানুষের উপরে এবং যেগুলোতে আম নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে সেটা আমাদের করা উচিত নয় আল্লাহ আমাদেরকে পূজার তফিক দান করুন মোহাম্মদ সাহিদ হুসাইন প্রশ্ন করেছেন একজন লোক একটা খাওয়ার জিনিস চুরি করলো এবং তা সবাই মিলে খেল এর গুণা কি হ্যাঁ লেখাটা চলে গেছে
একজন বলছেন মুফাসসার হাদিস কি মুফাসসার হাদিস অর্থ হলো মুফাসসার হাদিস বলতে কোনো কিছু নেই মুফাসসার মসজিদে জামাতের সময় কমপক্ষে একটি ফিট দূরত্ব রেখে সালাত আদায় করা হচ্ছে এবং সালাত আদায় করলে সালাত হবে ওমর ফারুকের পছন্দই করেছেন বর্তমানে যে কাজটি করা হচ্ছে যে এক ফিট বা দূরে তিন ফিট দূরে যেটা ডাক্তাররা বলেন যে দূরে থাকলে তাদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে সেটা করা যায় আছে কারণ এটা তো পরামর্শের কারণ হচ্ছে প্রয়োজনের কারণ হচ্ছে এই প্রয়োজনের কারণে সেটা করা যায় এমন কি উত্তম হচ্ছে এর চেয়ে উত্তম হচ্ছে ঘরে পড়া বাইরে না পড়া মসজিদগুলো মসজিদগুলোতে না যাওয়াই উত্তম কারণ হচ্ছে সেখানে একজন পড়ে আসছে তিনি যে রেখে আসে নাই জীবাণু এমন কোনো নিরাপত্তা কেরানটি কেউ দিতে পারবে না পরের জন তিনি হয়তো দূর দূরত্ব করে দাঁড়াইলো কিন্তু দূরত্ব করে দাঁড়ানোর পরেও তিনি যখন সেই যাবে বা দাঁড়াবে তখন কিন্তু ধীরে ধীরে এগুলো জীবিত থাকে এই জীবাণুগুলো সেগুলো কিন্তু শরীরে ঢুকে যাবে এই জন্য মসজিদ না পড়ে মসজিদে না পড়ে বাইরে না গিয়ে ঘরের ভিতরে সালাত আদায় করা আমরা পরামর্শ দিচ্ছি মহিউদ্দিন প্রশ্ন করেছেন সাহেব আমি যে এলাকায় সালাত আদায় করি সেখানে ইমাম সাহেব রফিয়াদান করেন না ওই ইমাম পিছনে আমি রফিয়াদান করি তাহলে কি আমার নামাজ হচ্ছে জি আপনার সালাত হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই ইমামের সালাত হবে রফিয়াদান হচ্ছে সুন্নত সুন্নত আমল না করলে সালাত হবে না এমন নয় তিনি অনেক সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভিন্ন অবস্থান নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সমস্ত ইমামরাই একটি কথা বলে থাকেন যে ফরজ ও আজীবের মধ্যে শুধুমাত্র মিল রাখতে হয় যেগুলো শূন্য জিনিস সেগুলো মিল না রাখলেও চলে সুতরাং এই ব্যাপারে সমস্ত হানাফি মজাবের কিতাবে লেখা আছে যে ফরজ ও আজীবের শুধু মিল রাখতে হয় আর যেগুলো শূন্য জায়গা সেগুলোতে মিল রাখতে হয় না এর অর্থ হচ্ছে আপনি ইমামের সাথে ঢুকার পরে আপনি যদি কোনো ভিন্ন রকমের সানা পড়েন আর ইমাম সাহেবদের সোভানা কাল্লাম পড়ে আপনি যদি পড়েন আল্লাহ বাইদ বাইনি ও বাইনে খাত হয়া কম বাড়ত বাইল মাসে কল মাগরিবটাও পড়েন ইমাম সাহেবদের আরেকটা পড়েন কোনো সমস্যা নেই ইমাম সাহেবদের তিনবার পড়েন আপনি আপনি ছয়বার পড়েন কোনো সমস্যা নেই রকু এবং তাসবিস সজিদের তাসবিগুলো এরকম আপনি যদি আমিন টেনে বলেন কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ ভিন্ন এই জাতীয় সুন্নাত জায়গাতে যেগুলো আছে সেগুলোতে ইমাম এবং মুক্তাদি একরকম হওয়া জরুরি না যেগুলোতে ওয়াজিব এবং ফরজ আছে সেগুলোতে অবশ্যই ইমাম মুক্তাদি একরকম হতে হয় সুতরাং এখানে আপনি যদি ইমামের পিছনে এই ইয়া পড়েন রফিয়া দেন করেন বা আমিন বলেন অথবা যদি ইমামের পিছনে আপনি এই সানা বদ্দি পড়েন অথবা যদি এই জাতীয় কাজগুলি করেন যেগুলো শূন্য পদ্ধতি অথবা যদি আঙ্গুল লাইন শেষ বৈঠকে আঙ্গুল উঠান তাহলে কিন্তু এটা ইমাম ইমামের মতো হওয়া জরুরি না এটা নিজের মতো করে করতে পারবেন এটা সবাই একমত এটা এটা কোনো দ্বিমত নেই প্রশ্ন করেছেন সৌরভ হোসাইন সৌরভ কোনো হিন্দু পরিবার যদি মুসলিম হয় এতে কি তাদের আবার ইসলামিক নিয়ে বিয়ে পড়াতে হবে সৌরভ হোসাইন সৌরভ যদি কোনো হিন্দু পরিবার মুসলিম হয় এবং সবাই দুজন একসাথে মুসলিম হয় স্বামী স্ত্রী তাহলে তাদেরকে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে পড়াতে হবে না কারণ তারা এই তাদের এই ইসলামী শরীর দৃষ্টিতে কাফেরদের বিয়ে তাদের দিন অনুসারে শুদ্ধ এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন সুরা তাব্বাত ইদা আবি লাহাবের মধ্যে মা আগনা আনু মালু আমা কাসাব সাহেসলান আর আনজা তালাহাবে ওমরা আতহু ও আমরা আতু আবুল হাবের স্ত্রীকে আবুল হাবের স্ত্রী ধরা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে আবুল হাব সে কাফের তার স্ত্রীও কাফের তার স্ত্রী ধরা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য তাদের বিয়েটা শুদ্ধ দুজনে যখন একসাথে ইসলাম গ্রহণ করবে তখন আবার বিয়ে নতুন করে পড়ানোর প্রয়োজন নেই তাদের বিয়ে আগেরটাই শুদ্ধ এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধান আলহামদুলিল্লাহ আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন রায়হান আহমেদ প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম সাহেব আমাদের এখানে ফজর সালাদ পাঁচটা বিশে আর আসরের সালাদ পাঁচটায় এখন আমি কি একা পড়বো নাকি মসজিদে গিয়ে অংশগ্রহণ করবো জামাতে সহিবে পড়তে চাই রায়হান আহমেদ এর প্রশ্ন উত্তর আমরা অনেকবার দিয়েছি তবে আজকে আবার একটু বলছি সেটা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে জামাতে সালাত আদায় করবেন ইমাম ইমামের সাথে জামাতে সালাত আদায় করবেন যদি ওয়াক্ত চলে যায় সেটা আলাদা তখন সলম সময় মতো পড়ে নিতে হবে আর ওয়াক্তের ভিতরে থাকলে ইমামের সাথে জামাতের সাথে পড়বেন এতে আপনার নিয়তের কারণে আপনি সোয়া পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আপনি নিয়ত ছিল আগে পড়ার কিন্তু ইমাম সাহেব দেরি করেছে এর কারণে আপনার সোয়াবের কোনো কমতি হবে না তিনি সোয়াব পাবেন না যেহেতু তিনি দেরি করেন আর আপনি সোয়াব পেয়ে যাবেন যেহেতু আপনার নিয়ত ছিল তিনি দেরি করার কারণ কিন্তু আপনি জামাতের সাতাশ গুণ সোয়াব আপনি পাবেন না যদি একাকি পড়েন আর যদি আর যদি কোনো ইমাম সাহেবের ইমাম সাহেবের অনুসরণ করে সাতাশ গুণ পাবেন সাতাশ গুণ সোয়াব পাবেন নিয়তের কারণে আপনি সাতাশ গুণ সোয়াব পেয়ে যাবেন আর অনেকেই বলেছেন যে একে একই এই ফরজ সালাত পড়া জায়েজ নাই সুতরাং সেটাও কিন্তু একটা শক্তিশালী মত রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের জীবনে কোনো দিন একাকি পড়েছেন খুব একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না এর অ
এদের সাথে আবার পড়বেন তখন যে শুদ্ধ না এই জন্য কারণ একা একই পরে মসজিদে গিয়ে আপনি নফল সালাত পড়তে পারেন না একা একই গিয়ে মসজিদ নফল সালাত জন্য মসজিদে যাওয়া যায় না তো আপনি আবার মসজিদ ফজরের পরে মসজিদে যাবেন কেন এরপরে আসরের পরে মসজিদ যাবেন কেন এটা তো জায়েজ নেই যদি এই পরামর্শ যে দিয়েছে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেয়নি সে তার মধ্যে ফেখের অভাব আছে জ্ঞানের অভাব আছে বিষয়টা তাকে বুঝাতে হবে আসসালামু আলাইকুম একজন প্রশ্ন করেছে আমি আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম মুখস্থ করতে চাচ্ছি আমি যেন তাড়াতাড়ি শিখতে পারি তার জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো জি আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম আপনি মুখস্থ করতে চাচ্ছেন আল্লাহ নিরানব্বই নাম কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় এটা আপনাকে জানতে হবে আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে তবে সীমাবদ্ধ নাম সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ না করে এই নিরানব্বইটা নাম এমন নিরানব্বইটা নাম রয়েছে হাদিসে আসছে যেগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ জানাতে প্রবেশ করবে এটা হাদিসে আসছে তো এগুলো হাদিসে আসছে মানে আহসাহা আহসা অর্থ মুখ শুধু মুখস্থ করা না এবং এগুলি এগুলি অনুসারে এবাদত করা এটাও কিন্তু এহসার এক অর্থ কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন আলিমা আল্লাহ তরসুহু আল্লাহ তালা জানেন যে তোমরা যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না এর অর্থ হচ্ছে সল এই ইয়াগুলোর এই এই যে আল্লাহর নামগুলোর অর্থ বুঝে সেগুলোর হক আদায় করে আল্লাহকে আল্লাহর এবাদত করা এটা হলো মূল উদ্দেশ্য তো আপনি নামগুলো মুখস্থ করতে যাচ্ছেন খারাপ না ভালো নামগুলি মুখস্থ থাকলে অর্থ বুঝলে আলহামদুলিল্লাহ কাজে লাগবে যদি মুখস্থ করতে হয় দুটি পদ্ধতি আছে আমাদের হেসুল মুসলিমের মধ্যে যে বইটা আমাদের আছে বাজারে এর মধ্যে মাঝখানে নামগুলো দেয়া আছে অর্থ সহ এগুলি বারবার পড়তে থাকবেন মুখস্থ হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে আপনি যদি অ্যাপস পাবেন দেখবেন যে আল নামের অ্যাপসগুলো সেগুলো চালু করে দিলে ঘরের ভিতরে বসেই আপনি শুনতে পারবেন ওরা কিন্তু একটা নির্দিষ্টভাবে পড়ে যাচ্ছে সেভাবে শুনতে শুনতে একসময় আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে এই দুইটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন এর বাইরেও অন্য পদ্ধতি থাকতেও পারে কোনো সমস্যা নেই নূর নবী জহির প্রশ্ন করেছেন রমজান মাসে কোরআন নাজিল হলে কত সময় বা কত রমজানে সম্পূর্ণ হয়েছে নূর নবী জহির এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে দুটি জিনিস অনেকে এক গুলিয়ে ফেলে একটি হচ্ছে কোরআন প্রথম নাজিল হওয়া শুরু হওয়া আরেকটি হচ্ছে কোরআন একসাথে নাজিল হওয়া কোরআন কিন্তু একসাথে বাইতুল হেজাতে নাজিল হয়েছে এবং সেটা ছিল পঁচিশে চব্বিশ দিন চব্বিশে রমজান দিন গত রাতে অর্থাৎ পঁচিশে রমজান সেটা হচ্ছে লাইলাতুল কাদারে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ইন্না আনজাল না ফি লাইলাতুল কাদার এটা হচ্ছে পুরোপুরি নাজিল হওয়া এটা সেখানে নাজিল হয়েছে তারপর আল্লাহ তালা এই রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের তেইশ বছর জিন্দিগিতে অর্থাৎ তেইশ বছর নবত জিন্দিগিতে অর্থাৎ যখন থেকে তিনি নবত নবী হয়েছেন তখন থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত পুরো তেইশটি বছর প্রতি তেইশ রমজানে পুরো কোরআন পুরো কোরআনের বিভিন্ন তেইশ রমজান পর্যন্ত অর্থাৎ প্রতি রমজানে নাজিল হয়েছে তা নয় প্রতি মুহূর্ত কখনো কখনো আসতো কখনো কয়েকদিন পর আসতো যখন প্রয়োজন যতটুকু ততক্ষণ আল্লাহ তালা সেটা নাজিল করেছেন অর্থাৎ পুরো তেইশ বছর জিন্দেগিতে এই তিরিশ পাড়া কোরআনে কারিম নাজিল হয়েছে এবং সেটা মানুষের হেদায়তের জন্য আলহামদুলিল্লাহ এটা সেখানে এখনও যে অবস্থায় নাজিল হয়েছে গদ্যান্ত রেইয়ান যেভাবে আছে সেভাবে আছে এইভাবে আমাদের বুঝতে হবে অর্থাৎ নাজিল হয়ে শুরু হয়েছে চব্বিশ গত চব্বিশ তারিখ দিন গত রাতে পঁচিশ তারিখের রাত যেটাকে বলা হয় এটা যেহেতু লাইলাতুল কাদার সেই হিসেবে সেটাতে নাজিল হয়েছে ধরতে হবে এটা হাদিস আছে মুসরদ আহমেদে যে কোরআন নাজিল হয়েছে চব্বিশ তারিখ দিন গত রাতে এই এটাকে বিশ্বাস করতে হবে আর শুরু হয়েছিল যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সেটা ছিল সতেরোই রমাজান সতেরোই রমাদানে কোরআন নাজিল হয় এক কোরআ বিস্মান আব্বি কেল্লা দি খালাক রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তখন তিনি কান এ তাহার না সুবেগা রেহেরা হেরা পর্বতে তিনি যখন অবস্থান নিয়েছিলেন আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যখন সেখানে গিয়েছিলেন এখন যাওয়া সেটা যায় না কেউ পর্বতে বা গর্তে ডুকো এখনও যায় নেই সেটা তো আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি গিয়েছিলেন সেখানে যা করা হয়েছিল আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি করেছেন সেই জন্য তিনি সেখানে ছিলেন এমন সময় সেটা নাজিল হয়েছে এক করা বিস্মি রব্বিক আল্লাহি খালাক সেটা নাজিল হয়েছিল সতেরো রমাদান এবং সেই জন্য সেটা শুরু হয়েছে রমাদানেই কিন্তু সেটা শেষ দশকে ছিল না শেষ দশকে ছিল না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমাদের তাফসিরের ভূমিকার মধ্যে আমি সেটা উল্লেখ করেছি আমাদের যে তাফসির আছে বাংলা অনুবাদ পুরানে কেন বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সেটা আপনি সেটাতে আপনি প্রথম খণ্ডের মধ্যে আপনি পাবেন সেটা এইটা আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনারা এখন অনেকেই পেয়ে গেছেন নেটের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উৎস সেটা আপনারা পেয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশে সেটার কপি ছাপা হয়েছে সবুজ উদ্যোগের মাধ্যমে সেটা আপনারা নিয়ে নেবেন সৌরভ হোসেন প্রশ্ন করেছে আল্লাহ কি আরশের উপর নাকি আরশের উপর বিরাজমান সৌরভ হোসেন দুইটি শব্দ আছে একটা হচ্ছে যদি আপনি আল্লাহ সম্পর্কে জানান যে আল্লাহ কোথায় তো বলতে পারবেন আল্লাহ আরশের উপরে আছে আল্লাহ আরশের উপরে বিরাজমান দুইটাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন ইস্তেওয়া আলাশ আল্লাহ যখন বলছে সুমাস্তা আ
ভুল করেন আপনি যদি এখন খবর দেন যে আল্লাহ কোথায় বলতে বলে আল্লাহ আরশুর উপর আসেন আল্লাহ আরশুর বিরাজমান কোনো সমস্যা নেই দুইটাই বলতে পারবেন আল্লাহ আরশুর উপর আসেন আরশুর বিরাজমান দুইটাই কোনো সমস্যা নেই আর যদি বলেন যে কোরআনের আয়াতের এই তফসিটটা কী অর্থ অর্থ কী হবে সুম্মাস্তাওয়াল আর্স আল্লাহ আরশুর উপর আর্স আল্লাহ আর্স ইস্তাওয়াল আর্স অর্থ কী তখন বলতে হবে যে আল্লাহ আরশুর উপর উঠেছেন সেখানে আর বিরাজমান বললে হবে না বা কারণ এটা একটা সিফা ফেলিয়া আল্লাহ একটা কর্মগত সিফা কর্মগত গুণ এটাকে কর্মগত গুণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে যদি অন্য অনুবাদ করেন আল্লাহ আপনার সিফাটা সাব্যস্ত করলেন না তখন আপনি গুণাগার হলেন এটাই হচ্ছে আমাদের অনেক ভাই সেটা অনুবাদটা ঠিক করতে পারে না অনেকে বলে থাকে আরশুর বিরাজমান অনেকে বলে থাকে আরশের উপর অধিষ্ঠিত অনেকে বলে থাকে তিনি সমাসীন এগুলি কোনোটাই কিন্তু সঠিক অনুবাদটা আসে না এই জন্য বলতে হবে যদি আয়াতের অনুবাদ করেন তখন বলবেন তিনি আরশের উপর উঠেছেন আর যদি কোনো এমনি আল্লাহ সম্পর্কে খবর দেন জানান যে আল্লাহ কোথায় তখন বলবেন না তিনি আরশের উপর রয়েছেন অথবা আরশের উপর তিনি বিরাজমান যেটা ইস্তাকার অর্থে সেটা আমাদের সালবে সালিন বলেছেন এভাবে তো কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ কীভাবে কীভাবে আমরা জানি না কোনো কীভাবে প্রশ্নটা আমরা করব না ইনশাল্লাহ প্রশ্ন করেছেন রাসেল মাহমুদ যে নামাজে ইমাম সাহেব জোরে কেরাত পড়ে তখনও কি আমাদের সুরা পাতেয়া পড়তে হবে মনে মনে রাসেল মাহমুদ এখানে তিনটি মত আছে একটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লার মত তিনি বলছেন যে সেটা পড়তে হবে না সেটা তো সেটা তো পড়তে হবে না তিনি কোনো কখনও পড়তে বলেন না অর্থাৎ সুরায় পাতে না পড়ার পক্ষে তিনি বলেন তার কাছে এপারে তিনি দলিল নিয়েছেন মানকে আল্লাহ ইমাম কেরাতুল ইমাম কেরাতুল্লাহ যার ইমাম আছে তার ইমামের কেরাত তার তার কেরাত এই হাদিসটি অনেকে দুর্বল বলেছেন কেউ কেউ হাসান বলেছেন কিন্তু হাদিসটি আসলে দুর্বল হওয়ার বেশি উপযুক্ত তারপরে দ্বিতীয় মত হচ্ছে এখানে যে প্রত্যেক সলাতে প্রত্যেক রাখাতেই পড়তেই হবে সুরায় ফাতে আসা সালাত হয় না এই মতটি নিয়েছেন ইমাম আহমদ ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ নিয়েছেন এবং এই মতটির পক্ষে গিয়েছেন ইমাম আহমদ ইবন হামলের একটি মত আছে এখানে কিন্তু তিন নম্বর মতটি হচ্ছে যে সুরা ফাতেহা যেখানে ইমাম সাহেব জোর করে জোর শব্দ করে পড়ে সেখানে সুরায় ফাতেহা শুনতে হবে আর যেটা শোনা যায় আর যেটা শোনা যায় না সেখানে পড়তে হবে দুটার একটা মতো থাকতে হবে এটা হচ্ছে ইমাম আবু ইউসুফ মাহ এবং ইমাম মোহাম্মদের মত এবং এই মতটি অত্যন্ত শক্তিশালী এই মতটির পক্ষে মোতাখরিন বা পরবর্তী ইমামদের মধ্যে শেখুল ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল শেখুল ইসলাম শেখ রুসা ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী গেছেন এবং ইবনু কাইম এবং শেখ মোহাম্মদ ইবনি আব্দুল হাব এবং এই মতটির পক্ষে গিয়েছেন শেখ শেখ নাসির মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবায়নি এবং আব্দুল হাই লখনবী এবং সহ যারা বেশ অনেক তাহকিক করেছেন তারা এই মতটিকে বিশুদ্ধ পেয়েছেন এখন আপনার আপনি যে কোনো একটি আমল করতে পারেন দুই শেষ দুইটার মধ্যে প্রথমটি নয় অর্থাৎ আপনি যদি পড়তে চান তাহলে পড়ার নিয়মটা আপনাকে বলে দিচ্ছি যদি পড়তে চান আপনাকে ইমামের সাথে সাথে পড়তে হবে আগেও না পরেও নয় ইমাম সাহেব বলছেন যেমন আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন আপনি সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন আর রহমান রহিম আর রহমান রহিম এই বলবেন মালিক এইভাবে কিন্তু ইমাম সাহেব যাতে ইমাম সাহেবের পরে দ্বিতীয়বার আবার সুরে ফাতে পরে আমিন না বলতে হয় কারণ এটা একটা বেদাত চালু হবে কারণ এটা কোনো কোনো যদি এরকম হতো তো অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো হাদিসে বা সাহাবাই কেরম কোনো আমল থেকে এটা আসতো এই জন্য দ্বিতীয়বার আমিন বলা কারণ যেহেতু সুযোগ নেই অর্থ হলো দ্বিতীয়বার পড়া যাবে না ইমামের সাথে সাথে পড়তে হবে নইলে আপনাকে ইমামেরটা শুনতে হবে মনে মনে সেটাকে আওড়াতে হবে মনে মনে রাখবেন কি বলতে ইমাম সাহেব এবং শেষে আমিন বলবেন এবং যখন আপনি আমিন বলবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস এসেছে মানুয়া ফাঁকাতা মিন হুতা মিন মালাইকা গোফের আল্লাহ যার আমিন বলাটা মালাইকাদের আমিনের সাথে মিশে যাবে তার তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুতরাং আপনি ইমামের সাথে আমিন বললে যেন আপনি ইমামের সাথে পড়াটাই পড়লেন এটাই হচ্ছে একটি মত এটাকে আমি আমল করি আর ইচ্ছা করলে আপনি সেটা নিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে আপনি ওইটাও নিতে পারেন যেটা আগে বলেছি আব্দুল মান্নান বলেছেন শেখ দাড়ি কাট কাট শার্ট সাইজ শেষে নেওয়া কি জায়েজ আছে অনেক সালাফি আলমদের দাড়ি দেখে তাই মানে একটু দলিল সরকারে উপকৃত হতাম দাড়ির ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন আর ফুল্লোহা ওয়াহফুস সওয়ারে দাড়ি ছাড়ো এবং মোস কাটো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর ফুল্লোহা দাড়ি ছাড়তে বারবার বলেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খাল ফুল মাজুস মাজুসে বিরোহিতা করো সুতরাং দাড়ি কাটা হারাম দাড়ি কাটা হারাম সালাফি আলম হলো যদি দাড়ি কাটে তিনি সালাফি আলম নন এটা হলো মূল কথা তিনি সালাফি হইতে পারেন না এখনও কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম শূন্য অনুসরণ না করলে সালাফি হয় কি করে সাহাবাই কেরামের নীতি অনুসরণ না করলে সালাফি হইতে পারে না তিনি এখনও সেই পর্যায়ে পুষতে পারেননি হ্যাঁ বংশীয় গবাই বংশীয় হইতে পারে দলীয় হইতে পারে কিন্তু কোরআন এবং সুন্না অনুসারী সত্যিকার সালফে সালে অনুসারী কেউ দাঁড়ি কাট কামাতে পারে না এখন দাঁড়ি কাটবে কি না
ছাত্রী রেওয়াত শেখ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি সাতটি বর্ণনা নিয়ে এসেছেন তার আলোচনার মধ্যে যে সাতটি বর্ণনায় দেখা গেছে যে সলবে সালেহিনের বিশেষ করে সাহাবাদের মধ্যে ইবনু ওমর রাদিয়াল যখন তিনি হজ বা ওমরায় থাকতেন তখন তিনি হজ ওমরা অনেক অবিন্যস্ত হয়ে গেলে তিনি সেগুলি বিন্যস্ত করতেন এবং সেগুলি ইবনু ওমর রাদিয়াল থেকে সাব্যস্ত হয়েছে সহি সনদে এর অর্থ হচ্ছে যদি কেউ অবিন্যস্ত অংশ কেটে ফেলে সে নাচাইজ হবে না এবং এক মুষ্টির ব্যাপারে অনেক অনেক বিশেষ করে চার মাঝাহর বড় বড় আলেমরা এক মুষ্টি রাখার ব্যাপারে তারা এ হয়ে গেছে এক মুষ্টি রাখতেই হবে এক মুষ্টি অর্থ হচ্ছে আপনি থুতনির নিচে ধরবেন ধরার পরে মুঠ আপনার যতটুকু অতটুকু রাখতে হবে এর বাইরের অংশ কাটার ব্যাপারে তারা অনুমতি দিয়েছেন তো না কাটে এটা বেশি উত্তম কেউ কেউ বলেছেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম কাটেননি সলবে সালিন কেটেছেন কেউ কেউ তো রসুল যেহেতু কাটেননি যারা বলেন যে আমরা রসুল অনুসরণ করবো তারা সেটা কাটেন না আর যারা বলেন যে না আমরা যেহেতু সলবে সালিন করেছেন এটা আখজ ইসলামী বলে এটাকে শেখ মোহাম্মদ নাসরুদ্দিন আলবানি বলেন যে এটা মোকাইয়াদ অর্থাৎ যেহেতু মোতলাককে সাহাবাইকের আমাদের তাকিদ করা যায় সুতরাং এটাকে এক মুষ্টির বেশি হলে সেটা কাটা যাবে এবং আরেকটি কারণও সেটা বলেন কোনো কোনো হাদিসে আসছে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দাঁড়ি গিরা লাগাবে সে একটা লম্বা হাদিসে আসছে যে ব্যক্তি দাঁড়ি গিরা লাগবে সে আমার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তার আমার এতে মুক্ত কারণ হচ্ছে দাঁড়ি গিরা লাগানোর দাঁড়ি দেখানোর একটা পয় তারা অনেকের ভিতরে চলে আসবে সেই জন্য এবং অনেক সময় সেটা ময়লা থাকবে অনেক সময় সেখানে পানি ঢুকবে না এবং অনেক সময় সেখানে পেশা পায় পেশাবে ছিটা পড়বে এবং বা এই অবস্থা যাবে যে সেটার কারণে মানুষ চলাফেরা কঠিন হয়ে যাবে এটা যেন না দেখানোর পর যেন না যায় সেই জন্য অনেক সেটা করে থাকেন এক মুষ্টি পর্যন্ত অন্তত এক মুষ্টি রাখতেই হবে যদি তিনি সুন্নাকে প্রতিপালন করেন আর যদি এর নিচে যান তাহলে কিন্তু এটা সুন্না প্রতিপালন হবে না কিন্তু হারামের পর্যায়ে যাবে না হারাম হবে যখন কামানো হয় অথবা এমন পর্যায়ে যায় যখন দেখা যায় যে লোকটি হয়তো সময় পায়নি এরকম অবস্থা রেখেছে অর্থাৎ সেটা দায়ী রাখছে বলে প্রমাণিত হয় না বোঝা যায় যে যে একটু খোসা খোসা রেখে দিয়েছে কোনো রকম হয়তো যে কোনো সময় কেটে ফেলবে এরকম বোঝা যায় তাহলে বোঝা গেলো দায়ী আসলে রাখেনি এই জন্য দায়ী রাখতে হলে দায়ী রাখার মতোই রাখতে হবে দায়ী রাখা বোঝা যায় এরকম হলে দায়ী রাখা হয়েছে আর যদি দাড়ি শূন্য মোতাবে রাখতে হয় এক মুষ্টি বা তার চেয়ে বেশি না না কাটাই হচ্ছে শ্রেয় আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন শায়েখ রিপন মিয়া প্রশ্ন করেছেন জামাত সালাত আইকুল মুক্তিদিরকে কি কিন্তু মুক্তিরা শুধু সামি আল্লাহ হামিদা বলবেন এটা হচ্ছে রব্বানা আল্লাহ আলহাম বলবেন এবং অথবা বলবেন আল্লাহ রব্বানা আল্লাহ আলহাম অথবা বলবেন রব্বানা ওয়াল আল আলহাম তিনটি যে কোনো একটি বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ তিনি বলতে পারবেন রব্বানা আল্লাহ আলহাম অথবা বলতে পারেন রব্বানা ওয়াল আল আলহাম অথবা তিনি বলবেন রব আল্লাহ রব্বানা ওয়াল আল আলহাম আরও যদি বাড়িয়ে বলেন হামদান ক্যাথিউর অন্তন ফি তাহলে আরও ভালো আর যদি আরও বাড়িয়ে বলেন আহলাতানা ওয়াল মাইজ আরো ভালো তাহলে আপনি চিন্তা করবেন নিজে নিজে একা একই পড়লে পুরোটা পড়তে চেষ্টা করবেন যাতে করে তা দিলে আর কান হয় অনেকে আমাদের যেভাবে উঠিয়ে আবার সেটা চলে যায় সেটা থেকে বাঁচার জন্য যদি কোনো এই আস্কারগুলো ঠিকমতো আদায় করা হয় সহি আস্কার এগুলো সে তাহলে কিন্তু আমাদের সলাটটা সুন্দর হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সলাতের মতো হবে রসুল যেভাবে বলেছেন সল্লু কামা র আই তুমনি উসলি আমাকে যেভাবে সলা আদায় করতো সেভাবে সলা আদায় করো প্রশ্ন করেছেন লিয়াকত হুসাইন গত বছর জাকাত দিয়েছে এই সেই টাকা এই বছর আছে এখন কি আবার জাকাত দিতে হবে জি রিয়াজ হোসেন প্রতি বছরেই জাকাত দিতে হবে প্রতি বছরে অর্থাৎ যখনই গত বছর জাকাত দিয়েছেন গত বছর নেশা পরিমাণ ছিল এই বছর যদি কোনো নেশা পরিমাণ না হয় জাকাত দিতে হবে না নেশা পরিমাণ হইলেই জাকাত দিতে হবে এখন নেশাপ কীভাবে ধরবেন আপনি সাড়ে বাউন্ন তোলা রৌপ্য অথবা যেটাকে বলা হয় সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ যেটাকে এখন গ্রাম হিসাবে বলা হয় স্বর্ণ স্বর্ণের জন্য পঁচাশি গ্রাম আর রৌপ্যের জন্য পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রৌপ্য এর বাজার মূল্য যত হয় এত টাকা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনাকে যে কোনো একটা আপনি রৌপ্য ধরেন বা স্বর্ণ ধরেন গরিব দেশ হিসেবে রৌপ্য ধরবেন আর ধনী দেশ হিসেবে স্বর্ণ ধরবে এটা আমরা বলে থাকি তো আমাদের দেশ মানুষ এখনও গরিব রয়ে গেছে এই জন্য আপনি রৌপ্যের ধরবেন এবং যদি কোনো আপনার কাছে স্থিত টাকাটি টাকাগুলো যদি কোনো এই রৌপ্য পাঁচশো পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রৌপ্য কিনার মতো টাকা হয় তাহলে আপনি সেটার জাকাত দিবেন কতটুকু দিবেন শতকরা আড়াই টাকা করে দিবেন শতকরা আড়াই টাকা করে দিবেন অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় যে শতকরা আড়াই টাকা অর্থাৎ টু পয়েন্ট জাকাত দিবেন প্রশ্ন করেছেন রাফি রাফিয়া খাতুন সাল্লাহ প্রশ্নটা চলে গেছে 
কতটা জি রাফিয়া খাতুন যে এই এই দোয়াটি যে কোনো সময় পড়লে হবে কোনো সমস্যা নেই সারাদিনে যে কোনো সময় তবে সারাদিন লাগিয়ে নয় আপনি সেটা সারাদিন লাগিয়ে পড়লে মাঝখানে ফাঁক হয়ে ইয়া হয়ে গেলে অন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আপনি এক পড়েন না একা একা এই জন্য আপনি যখনই পড়েন এক সকাল বিকাল যখনই সুযোগ পান দুপুরে যখন সুযোগ পান আপনি এটা পড়ে নেবেন এটার ফজিলতটা পেয়ে যাবেন কিন্তু যদি কোনো মাঝখানে অন্য অন্য কাজ করেন অর্থ হচ্ছে আপনি এক নাগারি পড়েননি এবং সেই ফজিলতটা পাবেন না হার্টলেস প্রশ্ন করেছেন গোসলের পর আবার রুজু করার প্রয়োজন আছে কি হার্টলেস আপনাকে বলছি গোসলের পর যদি আপনি প্রথমে গোসলের সুন্নতগুলো ঠিকমতো প্রতিপালন করে থাকেন অর্থাৎ আপনি গোসলের সুন্নত হচ্ছে পণ্য রুজু করা তাহলে আপনার গোসলের পর আবার রুজু করা লাগবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম তার এটা ভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি আবার রুজু করেন নাই এই জন্য গোসলের পর আবার রুজু করেন না যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু গোসলের পর দ্বিতীয়বার রুজু করা লাগবে না তবে শর্ত হচ্ছে একটা আপনার শরীর গোসলের সময়ে নিষিদ্ধ বা লজ্জাস্থানে ধরতে পারবে না যেহেতু কোনো কোনো ইমামের নিকট সেটা ধরলে অজু ভেঙে যায় সেই জন্য তার এই এখতারাফ থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা বলি যে সেটা যেন না ধর হয় সেটা চেষ্টা করবেন এই জন্য আবার অজু করে নেওয়াটা উত্তম তারপরও যদি আপনি শিওর হন যে কোথাও লাগেনি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনার অজু হয়ে যাবে যদি অজুর শুরুতে গোসলের শুরুতে অজুর মতো সুন্দর করে আগে ধুয়ে নেন কোনো কোনো ইমামের মতে সেগুলো না লাগবে না বরং অজু গোসল করলেই কিন্তু তার অজুটা হয়ে যাবে এটা কিন্তু শক্তিশালী মত কারণ গোসলের মধ্যে সবই হয়ে যায় যে কেউ গোসল করে তার হাত দোয়া হয় মুখ দোয়া হয় মাথা মোসম বা মাথা দোয়া হয়ে যাচ্ছে এবং পাও দোয়া হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু বাকি নেই সুতরাং তার কিন্তু অজু হয়ে যাবে যদি অন্য কোনো লজ্জাস্থানে হাত না লাগে প্রশ্ন করেছেন মাস্ক ফ্রেস আচ্ছা আলাদা করা যাবে কি এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগে দিয়েছি প্রশ্ন করেছেন শারিফুল শেখ রফি এদাইন প্রশ্নটা হেরে হারিয়ে হেরে গেছে হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে জান্নাতুল ফেরদোস যেমন প্রশ্ন করেছেন আমার বাবার আয় হারাম হলে আমার করণীয় কি আমি এইচ এসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি জান্নাতুল ফেরদোস জান্নাত আপনার বাবার আয় হারাম হলে আপনার কোনো করণীয় নেই আপনি মেয়ে মানুষ মেয়েদের কারো না কারো প্রতি তাদের শরীয় তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে দেখাশোনা করার জন্য আপনি সেখানে আপনার খাবারটা খেতে পারবেন আর যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন বাবার থেকে কিছু নেবেন না তো আপনার যেহেতু এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন আপনার এখনও যদি বিয়ে হয়ে যায় তো স্বামীর সংসারে চলে যাবেন আর বাবার থেকে কিছু নেবেন না আর এখন আপনি যতটুকু না খাইলেন অতটুকু খাওয়া দাওয়া যতটুকু না নিলে অতটুকু নেবেন এর বাইরে কিছু নেবেন না বা তার থেকে তাকে জানাবেন বারবার বলতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যতটুকু না হলে অতটুকু খেতে পারবেন নিতে পারবেন কারণ মেয়েদের আলাদা কোনো নিজস্ব কোনো আলাদা সক্রিয়তা থাকার কোনো সুযোগ সক্রিয়ভাবে থাকার সুযোগ নেই তিনি হয়তো বাবার ঘরে থাকবেন না স্বামীর ঘরে থাকবেন অথবা ভাইয়ের ঘরে থাকবেন তো যেহেতু নিজে একা থাকার কোনো সুযোগ নেই সেই জন্য আপনি আপনার বাবার ঘরে খেতে পারবেন তার গুণ হবে আপনার কোনো গুণ হবে না তবে আপনাকে অবশ্যই তাকে জানাতে হবে জিনিসটা হারাম যাতে করে তিনি এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন মুকিত আব্দুল প্রশ্ন করেছেন দু দুরুদ ও জিকির আজকার পড়তে কি আউজুলা বিসমিল্লা লাগবে মুকিত আব্দুল মুকিত না দুরুদ ও জিকির আজকার পড়তে আউজুল্লা বিসমিল্লা লাগবে না আউজুবিল্লাহ পড়তে হয় কোরআনে করিম তেলাবাতের সময় আর বিসমিল্লাহ হচ্ছে প্রত্যেক সুরারপুর শুরুতে তাহলে এর বাইরে যে কোনো যে দুরুদ বা জিকির পড়তে কোনো আউজুল্লা বিসমিল্লা পড়া লাগবে না সোহাগ্রানা প্রশ্ন করেছেন সে কোনো ইমাম যদি আমাদের জাতির পিতাকে অস্বীকার করে তার পিছনে নামাজ পড়া তার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ কি না প্রশ্ন সম্ভবত এটাই হারিয়ে গেছে শোনেন ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম মুসলিম জাতির পিতা হু আসাম মিলাত আবিকুম ইব্রাহিম হু আসাম মাহকুমুল মুসলিমিন তাকে যদি অস্বীকার করে তাহলে কোরআন অস্বীকার করা হয় তাকে এটা বুঝিয়ে বলবেন হ্যাঁ যদি অতক্ষণ না বুঝে সেটা আলাদা কথা তাকে বলবেন যে মুসলিম জাতির পিতা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম যদি তাকে অস্বীকার করে তাহলে অবশ্যই তিনি গুণার কাজ করেছেন এবং যদি না বুঝে করে তাহলে কাফের হবে না যদি জেনে শুনে তারপরে অস্বীকার করে তো কাফের হয়ে যাবে কারণ কোরআন আয়াতকে অস্বীকার করা হয় লাইভের প্রশ্নটা কি বলেন
আচ্ছা এটা ব্যবধানটা শুনেন আপনি প্রশ্ন করেছেন যেটা আমি বলছি উনি বস্তু প্রশ্ন করেছেন আপনারা শুনেন সবাই যে চার রাকাত ফরজ সালাতে প্রথমে প্রথম দুই রাকাতে সুরও মিলাইতে হয় শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়তে হয় আর সুন্নত নামাজে চারও রাকাত যদি কেউ পড়ে চার রাকাতে সুরা মিলাইতে হয় কারণটা কি প্রথমত জানা দরকার যে যখন সলাত ফরজ হয়েছিল তখন দুই রাকাত ফরজ হয়েছিল পরে তা বাড়ানো হয়েছে বাকি দুই রাকাত যেহেতু বাড়তি সেহেতু বাড়তি হিসাবে সেখানে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অতিরিক্ত আর সুরা মিলাতেন না সেই জন্য সেটাকে সেই হিসেবে রাখতে হবে আর সুন্নত নামাজের প্রত্যেক দুই রাকাতে আলাদা নামাজ একসাথে পড়ার সুযোগ আছে এই জন্য সেখানে সুন্নত চার রাকাত পড়া যায় দুই রাকাত পড়া যায় ভিন্ন ভিন্ন পড়া যায় তো একসাথে পড়ার সুযোগটা তিনি নিয়েছেন বোঝা গেল যে সুযোগ নেওয়ার কারণে তার কিন্তু সুরায় ফাতেহার সাথে আর কেরাত পড়া বাদ যাবে না কারণ যেহেতু তিনি একসাথে এমনি দুই রাখাত দুই রাখাত পড়লে হয়তো তার কিন্তু তিনি দুই রাখ চার রাখাত পড়ার সুযোগ নিয়েছেন সালাম না ফিরিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেছেন শুধু এটাই এই জন্য শূন্য নামাজ দুই রাখাত পূর্ণ নামাজ আর চার রাখাত যেখানে এখানে দুই রাখাত ছিল মূল সালাত আর পরে বাড়তি হয়েছে বাড়তি অংশ এই জন্য যেমন মাগরিবের সালাতে এবং এশা এশার সালাতে এবং জোহর জোহর এবং আসারের সালাতে শেষ দুই রাখাতে আর পড়তে হয় না কারণ সে যদি বাড়ায় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই জন্য সেখানে সোল্লা সাল্লাম পড়েন নাই সেটার উপর নির্ভরশীল হবে আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন করেছেন সাইয়েদ ইয়াসিন সাইয়েদ ইয়াকিন শুধুমাত্র স্বর্ণের নেসাব ধরে জাকাত দিলে হবে এক্ষেত্রে কি স্বর্ণের নেসাব পরিমাণ টাকার অপেক্ষা করতে হবে দেখুন যদি স্বর্ণের নেসাব পরিমাণ টাকা আপনি দেখবেন আপনি কোন কোন দেশে বাস করছেন যেখানে মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে দরিদ্র সীমা যে দেশে দরিদ্র সীমার নিচে যে বুঝতে বোঝায় যে রৌপ্যের নেসাবের নিচে সেখানে আপনি রৌপ্যই ধরবেন আর যেখানে মানুষ ধনী যেমন আরব আমিরাত যেমন কুয়েত যেমন সৌদি আরব এরা কিন্তু অনেক ধনী মানুষ তারা রূপ স্বর্ণের উপর ধরে কারণ তাদের সাধারণ মানুষের কাছেও ওই টাকা থাকে কিন্তু তারা পূর্ণ তাদের সমস্ত আয় আয় তাদের আয় সংকুলন হয় না তাদের জন্য অভাবই থাকে থেকে যায় তখন তাদেরকে জাকা দিতে হয় কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু বেশি অভাবই এই জন্য আমাদের রোপের উপর ধরাই উচিত তারপর আপনি যদি কোনো এমন দেশে থাকেন যেখানে মানুষ অভাবই নয় বেশিরভাগই ভালো অবস্থানে আছে তাদের দরিদ্র সীমা দরিদ্র সীমাটা অনেক উপরে অর্থাৎ তারা অনেক 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 টাকার মালিক তাদের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সবাই কাছে থাকে বছরে যেটা এক সাধারণত পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রোপের মূল্য এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার মতো তো এরকম যদি থাকে বা আরও কম হয় অনেক সময় কম উঠে নামা করে তো এরকম যদি কোনো এলাকায় থাকে আপনি যদি বুঝতে পারেন যেটা সবাই কাছে আসতে হলে আপনাকে সবে স্বর্ণের যে চলে যেতে হবে স্বর্ণের চলে গেলে যখন আপনার স্বর্ণের নেশা পূর্ণ হবে না অর্থাৎ আপনার কাছে ধরেন সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ হয় নাই আপনার কাছে ছয় বড়ি হয়েছে আপনারা জাকাত দিতে হবে না তখন কারণ সেটা তো আপনার এখন স্বর্ণ নেশা হয় নেই আর যখন আপনি সাড়ে সাত বড়ি থেকে একটু কম থাকবে তখনও জাকাত দিতে হবে না যখন সাড়ে সাত বড়ি বা তার বেশি হবে তখন পুরোটা জাকাত দিতে হবে তখন পুরোটা জাকাত দিতে হবে এই জন্য যারা বুদ্ধিমান তারা বেশি স্বর্ণ জমা করে না বরং তারা স্বর্ণ নেশা নিচেই রাখে নেশা নেশা পরিমাণ নিচে রাখলে তার কোনো জাকাত দিতে হবে না তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে স্বর্ণ এবং টাকা মিলে যদি কোনো তার জমা থাকে তো দুইটা একসাথ করতে হবে এবং অনুরূপভাবে রৌপ্য এবং টাকা যদি কোনো একসাথ থাকে কারো কাছে দুইটা একসাথ করতে হবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে শুধু যেমন নারীদের ব্যাপারে সাধারণত তাদের টাকা থাকে না শুধু স্বর্ণ থাকে যদি তাদের না কোনো নারীর সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ নাই সাত বড়ি আছে তাহলে তার কোনো জাকাত নেই কিন্তু যখন ওই সাড়ে সাত বড়ি হবে তখন তাকে জাকাত দিতে হবে এই জাকাত সে কোথেকে দিবে এই জায়গা দুই অবস্থা দিতে পারে স্বামী তাকে দিয়ে দিতে পারে জায়জ আছে যা কারণ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তি সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি ইবন আব্বাস আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহু জাকাত দিয়ে দিয়েছিলেন এটা প্রমাণ করে যে একজনের জাকাত আরেকজনের দিলে জায়জ আছে কোনো সমস্যা নেই আর যদি স্বামী না দিয়ে তিনি নিজে দিতে হয় তখন তিনি স্বর্ণ কমিয়ে কমিয়ে বিক্রি করে হলেও একটু একটু হলে জাকাত দিতে হবে যাতে করে সেটা নেশাবের নিচে চলে আসে নেশাব পরিমাণ হলেই পুরোটা জাকাত দিতে হবে শুধু অতিরিক্ত অংশের নয় এটা আবার ভুল বুঝেন না আবার কোনো দর্শক কিন্তু আর একটু প্রশ্ন করেছেন কোন মুস কোনো মুশ্রিকের মদের ব্যবসা করত এখন সে মুসলিম হলো তার কি মদের ব্যবসা টাকা হালাল হবে এতে করণীয় কি সৌরভ হুসাইন সৌরভ আগে যা গেছে সেটা নিয়ে সে টাকা নিয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এর অর্থ হচ্ছে আফল্ল আম্মা সালাফা কেউ যদি মুসলিম হয় তার আগের টাকাগুলো ফেলে দিবে না সেগুলো তার সেগুলো তার ব্যবহার করতে পারবে সেগুলো কোনো সমস্যা হবে না সেগুলোতে কোনো সমস্যা নেই সৌরভ হুসাইন সৌরভ আবার প্রশ্ন করেছেন জাহমিয়া কারা জাহমিয়াদের বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে
আল্লাহ না এবং গুলগুলো যারা অস্বীকার করে নামের অর্থ মানতে যারা মানে না তারা কিন্তু জাহামি যেই যে বর্তমানে যেই নামেই হোক না কেন তারা আসলে জাহামি এবং জাহামিয়াদের বাকি অংশ তাদের মধ্যে রয়ে অর্থাৎ তাদের সেই বিশ্বাস তাদের মধ্যে লালন করছে যারাই আল্লাহ নামগুলোকে বা গুণগুলোকে অস্বীকার করবে তারা জাহামিদের কোনো কোনো বিশ্বাস তারা লালন করছে জাহামিয়াদের আর একটি জিনিস জাহামিয়াদের মধ্যে ছিল তারা ছিল জাবরিয়া তারা কাদরিয়া ছিল না জাবরিয়া অর্থ হলো তারা মনে করতো তাদের কোনো করণীয় নেই আল্লাহ জামিনা সাল আহমিনা সাল্লাহ বর্তমানে কোনো কোনো মানুষদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর দেখা যায় এরকম নীতি রয়েছে বোঝা গেছে যে জাহামিয়াদের এই নীতি এখনও মানুষের কাছে রয়েছে যদিও তারা এখনও ফিল্ডে নেই কিন্তু তাদের বিশ্বাসটা মানুষের ভিতরে প্রচার প্রচার প্রচারিত হয়েছে এবং তারা সেটা বিশ্বাস করে থাকে প্রশ্ন করতেছেন জাহি জি জাহিদুল ইসলাম সরিয়া ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট জাহেজ কি না দেখুন আপনি আমি সবাই সরিয়া ব্যাংকে সরিয়া ব্যাংকে আমি কোনো সরিয়া ব্যাংকের সদস্য ইয়া না আলহামদুলিল্লাহ এই দায়িত্ব মুক্ত আমি চরিয়া দেখা দায়িত্ব আমার নেই তবে আমি বলতেছি যদি তারা বলে যে আমরা সরিয়া বিষয়টা দেখব আর আপনার যদি তাদের বিশ্বাস হয় তাহলে আপনি দেখবেন আপনি দিবেন এবং যদি তারা দায়ী দায়িত্ব নিয়ে আর তাদের উপর আপনি বিশ্বাস থাকে তাহলে দিলে যদি কোনো আপনি সেখানে ফিক্স হিসেবে রাখেন গুণা হবে না সেটা নেওয়া জায়জ হবে কিন্তু আপনার বিশ্বাস এবং আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব রয়েছে সব কিনে তাদের উপর ছেড়ে দিলে হবে না আপনি দেখবেন যে তারা আসলে কি সরিয়া প্র্যাকটিস করছে নাকি তারা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে সেটাও দেখার দায়িত্ব আপনার রয়েছে প্রশ্ন করেছেন সৌরভ হুসাইন জানাজার সালাতে আকাশের দিকে তাকানো জানাজার সালাতে আকাশের দিকে তাকানোর কোনো নিয়ম নয় এটা ভুল মনে হয় বাকি অংশ আমি পড়তে পারিনি চলে গেছে কিছু নেই কথাটা ঠিক নয় এটা একটা ভুল ধারণা রসুল্লাহ যেটা নিশ্চিত করেছেন রসুল্লাহাম বলেছেন যে আদোয়া নেই তুইয়ারা নেই আদোয়া অর্থ হচ্ছে যে ছোঁয়া আছে বা একজন থেকে একজন অটোমেটিক চলে যায় এটা নেই অর্থাৎ বিপদ আসছে রে ঘুমায় না ছড়ে না এরকম যে মানুষ ঘরের ভিতরে ভয়ে মরে যাচ্ছে এরকম যেন না হয়ে যায় সেই উড়ি চলে আসলো এখন যারা সাধারণত কুসংস্কারের বিষয়ে তারা এগুলি করে থাকে অনেকে মনে করে থাকে এই বুঝি আমার হাতে ঢুকে গেল রে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জাতীয় জিনিসগুলো মানে যারা সারাক্ষণ এই জাতীয় ভয় থাকে রসুল ইসলাম তার নিষেধ করেছেন আবার অনেকে মনে করে থাকে যে নিজে নিজেই বলু এগুলো সংক্রমিত হয় এটাও ঠিক না আল্লাহর হুকুমেই কারণটা মানুষ করে তারপর সেটা সংক্রমিত হয় এটা হাজরত রসুল ইসলাম অসুস্থ রোগীকে কখনো সুস্থের কাছে রাখা যাবে না এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোরআনটেন নীতি যেটা ইসলাম ফলো করেছে রসুল আসলাম আরো বলেছেন যে একজন আসছে তার কুষ্ঠ রোগী যখন তার কাছে আসলো যে আমি তিনি বায়াত করতে নিয়েছেন রসুল হাত দিলেন না বলেন যে হাত না দেওয়ার কিন্তু বর্তমান অনেকে সঠিক কাজটি করেছেন রসুল্লাহাম বলেছেন যে হাত দিয়ে না দেবো বায়ার না কা তোমাকে বায়াত নিলাম চলে যাও তুমি রসুল চাইলে না তাকে রাখতে কাছে অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহামের সময় যারা এই জাতীয় রোগী ছিল তিনি তাকে আবিয়ার আলীতে অর্থাৎ যেখানে বর্তমানে জলফলাফা আছে সেখানে তাদেরকে রাখতেন এবং সেখানে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এটাও কোরআনটিন নীতির অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এর ইসলামে কোরআনটিন নীতি অনেক আগেই করেছেন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহাম সেটা আবার দেখি বলিও দিয়ে বলেও দিয়েছেন যে কোথাও যদি কোনো এরকম মহামারী লাগে বা রোগ লাগে সেখান থেকে কেউ পালিয়ে যাবে না এবং সেখানে কেউ যাবে না দুইটা কারণ বুঝে যাচ্ছে যে কেন যাবে না সেখান থেকে সেখানে যাবে না গেলে সেটা তার মধ্যে আর সংক্রমিত হবেই কারণ এটা তো সে নিজে আসবাব এখতিয়ার করেছে নিজে পছন্দ করে নিয়েছে আর যদি সেখান থেকে কেউ যায় সে রোগটা নিয়ে সেখান থেকে অন্যখানে প্রসার প্রসার করছে এই দুইটি কারণ রসুল নিষেধ করেছে সুতরাং আপনি যে বলছেন যে কোনো আদোয়া নেই বা কোনো সংক্রমণ ব্যবস্থা নেই এটা কিন্তু সত্য সঠিক কথা বলা হয়নি অনুবাদে ভুল হয়েছে হ্যাঁ নিজে নিজে হয় না কোনো বিনা কারণে হয়ে যাবে এরকম না বরং আল্লাহর ইচ্ছায় যখন মানুষ আসবাব এখতিয়ার করে তখন সেটা হয় একজন মানুষ যখন পানিতে হাত দিয়ে বলে যে না ডুবে না না ডু পানিতে হাত দিলে তো হাত বিজবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই আগুনে হাত দিতে আগুনে পড়ে না বলে ঠিক না আসবাব এখতিয়ার করলে হয় আর কখনো কখনো আসবাব ছাড়াও আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেটা দিতে পারেন এই জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় নতি স্বীকার করতে হবে আসবাবের দিকেও আসবাব এখতিয়ার করতে হবে না এই সমস্ত যে সমস্ত কারণ সংক্রমিত এই সমস্ত কারণ মানুষ যেন গ্রহণ না করে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন একজন যে ইলুমুন ইলুমুনাতে নিয়ে প্রশ্ন করেছেন দেখুন এইটা আসলে একটি 
তারা নিজেরা দাবি করে যে এলমেট দাবি করতেছে এবং তারা বেশিরভাগই দাজ্জালের কাজ করছে এটা আমি জানি বিস্তারিত লম্বা আলোচনা করার সময় এখানে নাই শুধু একটুকুই বলবো যে এগুলি পদভ্রষ্ট এগুলি পদভ্রষ্ট কিছু মানুষ তারা মনে করে সবই তারা জানে তারা মনে করে যে এই দাজ্জালের জন্য তারা পথ রচনা করতেছে এগুলি শয়তানের কাজ সাজি এগুলি থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে মশা মারার রকেট দিয়ে মশা মারা যাবে কি জি মশা মারা রেকেট দিয়ে মশা মারা যাবে কারণ মারা উদ্দেশ্য আর এই যেগুলো হায়ওয়ানাত মু দিয়া ক্ষতিকর প্রাণী সেগুলি মারা যাবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম ক্ষতিকর প্রাণী মারতে বলেছেন বিভিন্ন হাদিসে সেগুলোর উপরে কেয়াস করে এগুলি মারতে হবে কারণ এগুলি ক্ষতি করে এগুলি কামড়ায় এগুলি দ্বারা এখন বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে এবং এগুলি কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুতরাং অবশ্যই সেগুলি মারা যাবে কোনো সমস্যা নেই এখন মারার ক্ষেত্রে র্যাকেটের সমস্যা হচ্ছে আপনি মহত্ব চিন্তা করছেন যে পুড়ে যাবে না আপনার পড়া উদ্দেশ্য না হোক মরা উদ্দেশ্য হোক সাধারণত যদি পড়া উদ্দেশ্য না হয় তাহলে মরা উদ্দেশ্য হয় তাহলে পুড়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সেটা মেরে ফেলা পুড়িয়ে ফেলা উদ্দেশ্য যেন না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না প্রশ্ন করেছেন করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন অথবা দোয়ার আয়োজন সবাই মিলে একসাথে মনে করে আল্লাহর কাছে ফানা চাওয়া কি কিনা যাবে কি না দয়া করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আবদুল্লাহ আনাস গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আপনি করেছেন বর্তমান সময়ে মানুষ কিছু কিছু কাজ করছে যেগুলো সলভে সালিন কখনো করেননি দেখুন ওমরাদি এলানোর সময়ে যখন এই জাতীয় মহামারী দেখা দিয়েছিল তখন একবার তারা কি করেছে নেমে এসে সবাই মিলে দোয়া করেছে দোয়া করার পরে ওই দিনই তিন হাজার মারা গেছে একসাথে তখন এই যে তখন আমরুব আসাদ আল্লাহ আনু তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন বুদ্ধিমান তাকে বলা হয় যাকে বলে দাহিয়া বলা হয় যে সত্যি তিনি বলছেন যে এটা ভুল তোমরা একসাথে হয়েছো কী জন্য এখানে পালানোর জায়গা তখন তিনি তাদেরকে বলেছেন তোমরা পাহাড়ে পাহাড়ে যাও পালাও একসাথে হয় না একসাথে হলে মারা বেশি পড়বে তখন তিনি তাদেরকে আলাদা করে দেন বিক্ষিপ্ত করে দেন এই বিক্ষিপ্ত করাটাই নিয়ম এই জন্য একসাথে হয়ে দোয়া করা প্রয়োজন আর একসাথে দোয়া করার এই সিস্টেমটা এই মহামারীর মহামারীর সময়ে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়নি বা সাহাবাহ ক্রাম থেকেও প্রমাণিত হয়নি ওমরাদ আল্লাহ আহনু তিনি মদিনা থেকে সেটা করতে পারতেন তিনি সেটা করেননি কিন্তু অন্য সময় যখন মুসলিমদের মহাবিপদে যেমন যখন আকাশে বৃষ্টি ছিল না তখন ওমরাদ আল্লাহ আহনু কিন্তু আব্বাস সাদি আল্লাহ আহনুকে ডেকে তিনি মুসলিমরা দোয়া করেছেন এবং তিনি আব্বাস দোয়া করেছেন আব্বাস সাদি আল্লাহ এবং সেখানে বৃষ্টি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তখন বোঝা গেল যে এই জাতীয় যে জিনিসগুলো যে আকাশের খরা বা এগুলোর জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে একসাথে হওয়া যাবে কিন্তু এই ইয়ার জন্য মহামারীর জন্য একসাথে হয়ে দোয়া করাটা ইসলাম সেটা অনুমোদন করে না এটা মানুষের নিজেদের বানানো জিনিস কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে খতম ভরতেছে জালালি খতম কেউ কামালি খতম কত রকমের খতম এগুলি কিন্তু বেদাত এগুলি শরীর অনুমোদন করে না এগুলি দ্বারা কোনো উপকার হবে না কারণ বেদাত করে আপনি এই শরীর এই ইয়ে থেকে আল্লাহর মহামারী থেকে বাঁচতে পারবেন না অনেকে দেখা যায় ডাক আলেমদের ডেকে নিয়ে কোনো কোনো টিভি অনুষ্ঠানে সেগুলি করাচ্ছে সেটাও জায়জ নেই দেখানো হচ্ছে এটা যদি করতেই হয় ঘরে দোয়া করতে অসুবিধা কথা আল্লাহর কাছে রাতের বেলা কান্নাকাটি করেন মুসলিমদের যে বিপদ হয়েছে সেটা এই এইভাবে কান্নাকাটি করলে কারো চোখের পানি কারণে হয়তো আল্লাহ তালা সেটাকে শেষ করে দিন দেখানোর জন্য টিভিতে দেখানোর জন্য অথবা হাত দিয়ে দেখানোর জন্য যেটা মানুষ করে থাকে আজ এবং সেখানে হয়তো বা না দেখানোর জন্য যদি একসাথে হয় তাও জায়জ নেই কারণ এটা আসলে বেদাত এই পদ্ধতিতে এই মহামারীর জন্য এবাদত করা মহাদের জন্য এই পদ্ধতিতে ডাকা বা কোরআন খতম করা কোরআন খতম করে এই এই পদ্ধতি কিন্তু আসলে অনুমোদিত নয় আর একটি জিনিসও জানা দরকার সেটা হচ্ছে অনেকে দেখা যায় এই জাতীয় অবস্থা কোরআন খতমের জন্য ভাগ ভাগ করে দেন এটাও আমাদের এই মাসার উত্তরটি আমাদের জানা দরকার দেখুন এইভাবে ভাগ ভাগ করে যে যতটুকু পড়ছে অতটুকু সব পাবে কোরআন খতম হয়েছে কিন্তু এটা হয়নি কারণ এটা কিন্তু সবাই মিলে কিছুই হয়নি সবাই মিলে এক খতম হয়েছে এটা ধরার কোনো সুযোগ নেই বরং কোরআন এভাবে পড়তে পারে কোনো সমস্যা নেই নিজের কারণে কিন্তু এই কারণে নয় অর্থাৎ নিজে যে কোনো সময় কোরআন একসাথে বসে পড়তে পারে হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মাইস্তাম কমন ফি বাইতমিন বুয়ু তিল্লা ও তাদা রসুল কোরআন যারা আল্লাহর ঘরে আল্লাহর কোনো ঘরে বসে কোরআন তেলাবাদ করবে এটা ফজিলত আসছে আল্লাহ তালা তাদের কথা স্মরণ করবেন এবং তাদের থেকে সাকিনা রহমত নাজিল করবেন তাদের উপর শান্তি আসবে এটা হাদিসে আসছে কিন্তু এটার অর্থ এই দোয়া নয় যেটা দোয়ার জন্য নয় যেভাবে আমরা কখনো কখনো এখন করছি যে মহামারীর জন্য মানুষকে ডেকে নিয়ে এসে বসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করবো এটা কোনো এই এই জাতীয় জিনিসগুলো অনুমোদিত নয় কারণ এটা প্রমাণিত হয়নি যদি হতো সলভে সালিনের যুগে সেটা করা হতো বিশেষ করে ওমরাদ আল্লাহ আনহু তিনি মুলহাম ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হতো কি করতে হবে অনেক কিছু তিনি তার মনে আসতো কিন্তু তিনি সেটা করেন এর অর্থ হচ্ছে এই যে কাজ নয় আমাদের কাজ হবে দূরে দূরে
খেয়াল রাখবেন একটি কথা শুধু এটাই বলবো যে সবে বরাত বলতে আসলে সবে বরাত লাইলাতুল কদরকে বলে অর্থাৎ ভাগ্য রজনী লাইলাতুল কদর সাহার কিছু নয় আর লাইলাতুল ইসলামিন সাবান সাবানের মধ্যরাত্রি সেটা সেটা আলাদা মাসালা সেটার সাথে সেটার সাথে আপনার এই লাইলাতুল কদরের কোনো সম্পর্ক নেই কদর রাত্রির কোনো সম্পর্ক নেই বা আপনার তাকদিরের কোনো সম্পর্ক নেই সেটা যদি হাদিস শুদ্ধ হয় তাহলে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি যে সেটার সাথে আপনার এবাদতের কোনো জড়িত নয় সেটা ত্যাগ করা জড়িত অর্থাৎ আপনি সিরিক করবেন না বেদায়াত করবেন না পরস্পর হিংসে বিদেশ রাখবেন না তাহলে আপনি আল্লাহ ক্ষমা পাবেন এবং সেটা বিশুদ্ধ হতে পারে এই কারণে কিন্তু কোনো আমল নেই কোনো পালন করার বিষয় নেই পালন করলে বেদায়াত হবে এবং গুণা হবে এবং পালন করলেই আপনি বরং আল্লাহ রহমত থেকে দূরে সরে যাবেন সাদিক সাদিক মাজ বলেছেন সহি হাদিস কিতাব সংখ্যা কয়টিও কি কি সাদিক মাজ সহি হাদিসের কিতাব এইভাবে এইভাবে বলা যাবে না যে এই হাদিসটাই একটি হাদিস সহি হাদিসের কিতাব এভাবে নয় বরং অনেক হাদিসের হাদিসের কিতাব আছে যেগুলো সহি হিসেবে লেখা হয়েছে আমরা সংক্ষেপে বলি বোখারি মুসলিম সহজে বলি যে সহি হাদিসের কিতাব তারপরে আছে আমাদের সামনে আছে যেটাকে বলো আল জামুল যেমন বলতেছি আমরা যে না যেমন বর্তমানে রস রচিত হয়েছে একটা আল জামুল কামেল ফিল হাদিস ফিল হাদিস সহি শামেল এটা একটা ভালো সহি হাদিসের কিতাব আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরা বাংলা অনুবাদ করছি ইতিমধ্যে ইনশাল্লাহ আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে রমজানের আগে ইনশাল্লাহ অথবা রমজানের মধ্যে আশা করি পৌঁছে যাবে আপনাদের হাতে এটা আশা করতেছি তো এই গ্রন্থটা এটা অবশ্য পুরোটা আমরা মুক্ত রথ করি না আমরা মুক্তাসরটা আমরা মুক্তাসরটা শুধুমাত্র আমরা মানে সংক্ষিপ্তটা আমরা শুধুমাত্র অনুবাদ করেছি আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে আচ্ছা জামেয়ের সহি বা সহি হাদিসের আরে সংকলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংকলন হচ্ছে যেটাকে বলা হয় যে আল মুনতা কালিবিন জারুদ সেটাও সহি আলহামদুলিল্লাহ এবং যেটা আল্লাহ হাদিসুল মুক্তারা সেটাও সহি হাদিসের কিতাব এবং সহি হাদিসের কিতাবের মধ্যে অনেকেই আরও ধরেন ইব সহিব নেহবান সহিব নে খুজাইম এগুলো ধরেন তবে এগুলোতে কিছু কিছু দুর্বল হাদিস রয়ে গেছে আর এমনি ছয়টি কিতাবের মধ্যে আবু দাউদ নাসাই তিনমিজি ইবনে মাজা এই চারটি কিতাবের মধ্যে সহি হাদিসে বেশি দুর্বল হাদিসের সংখ্যা কম তবে দুর্বল হাদিস রয়েছে কোনো কোনো ইবনে মাজা সেখানে কয়েকটি বানো আট হাদিসে রয়েছে কিন্তু অন্যগুলোতে সহি হাদিস বেশি রয়েছে আর সহি হাদিসের অন্য অন্য কিতাব শুধু এগুলোতে সীমাবদ্ধ নয় আপনি যদি কোনো মোস্তাদরা হাক মোস্তাদরকে হাকেম পড়েন সেখানে সহি হাদিস পাবেন অনেক এবং যদি আপনি মাসানিদগুলো মোসনাদগুলি মাসানিদ কিন্তু আটটা বা দশটা সেগুলো আপনি পড়তে পারেন মোসানাফাতগুলোতে আপনি সহি হাদিস পাবেন অনুরূপভাবে মাজামিরগুলোতে যেগুলো মজমাত মজমাল কাবি সেগুলো আছে মাজামি সেগুলোতে আপনি পাবেন ইমাম তবরানির আল মজমাল কাবির মজমাল সাগির যেগুলো আছে আউসাত সেগুলোতে আপনি সহি হাদিস পাবেন এর অর্থ হচ্ছে সহি হাদিস কিন্তু শোনো এক কিতাবের সীমাবদ্ধ নয় তবে বোখারি মুসলিম আপনি নির্দিদে পড়তে পারেন এতে কোনো সন্দেহ নেই অন্যগুলোতে আপনি জিজ্ঞাসা করতে হবে যেটা সহি কি দুর্বল আলহামদুলিল্লাহ এখন সমস্ত হাদিসের কিতাব তাহাকিক হয়ে গেছে সমস্ত হাদিসের কিতাব কোনো কিতাব বাদ নেই আপনি সমস্ত হাদিসের কিতাব থেকে যখনই হাদিসটা পড়বেন সাথে সাথে দেখে নেবেন যে এ কি এই হাদিসটি আসলে শুদ্ধ কি অশুদ্ধ আলমরা সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন যখন অশুদ্ধ সেটা ত্যাগ ছ্যাগ ত্যাগ করবেন যেটা শুদ্ধ সেটা নেবেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নেই উম্মতে মুসলিমের জন্য আল্লাহ তালা তা দুটি দুটি জিনিস মৌলিক জিনিস দুটি উৎস যেটাকে হেফাজত করেছে কোরআনকে হেফাজত করেছে যেটা সুদূরে আছে সুতুরে আছে আর মানুষের অন্তরের ভিতরে আছে এবং কিতাবের ভিতরে আছে কেউ একটা শব্দ ভুল করলে সারা বিশ্বের মুসলিমরা একসাথে সেটার বিরুদ্ধে লাগবে তেমনি হবে হাদিসের ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আলমরা যুগে যুগে আল্লাহ তালা এমন লোকদেরকে তার জন্য নির্বাচন করেছেন যারা হাদিসের ভুল যারা যারা হাদিসে ভুল করেছে বা মিথ্যু বর্ণনাকারী আছে তাদেরকে আলাদা করে সত্য বর্ণনাকারী হাদিসগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই হাদিসের উপর আমল করলে আমাদের জীবন ধন্য হবে এবং সেটার উপর আমল করতে থাকবো আমরা ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন করেছেন হাসিবুর মোল্লা সোহানাল্লাহ প্রশ্নটা চলে গেছে জি হাসিবুর মোল্লা নফল সালাদ বৈধ বসে বসে বড়া বৈধ যদি সুস্থ ব্যক্তি হয় তবে সোয়াব পাবে অর্ধেক যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়বে সে যতটুকু পাবে বসে পড়লে অর্ধেক পাবে এটা হাদিসি আসে রসোল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন সুতরাং নফল সালাদ বসে বসে পড়তে পারবেন রসোল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম সওয়ারের উপরে বসে বসে সওয়ারের উপর বসে বসে সারা জীবন তিনি নফল সালাদ আদায় করেছেন হ্যাঁ তাহলে সুস্থতা তার ছিল তারপর অর্থাৎ অর্থাৎ সুস্থ হলেও বসে বসে নফল সালাদ পড়া যায় কোনো সমস্যা নেই তবে ডবল সওয়াব পূর্ণ সওয়াব পেতে হলে দাঁড়িয়ে পড়বেন এতে বেশি সওয়াব পাবেন ডবল সওয়াব পাবেন আলহামদুলিল্লাহ শাহাদত হোসেন প্রশ্ন করেছেন পবিত্র হজ পালনের জন্য কোন কাফেলায় গেলে ভালো হয় বলবেন কি দেখুন এটা আমি যদি বলি আমার সাথে যাবেন তাহলে তাহলে বলবেন যে আপনি অ্যাড দিচ্ছেন আর যদি বলে অন্য মৌকের সাথে যান তিনি বলবেন যে আপনি ই
যে যারা আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন সহি হাদিসের সহি হাদিস মানে আকিদা শুদ্ধ আছে বা আপনাকে দেখাশোনা করতে পারবে পুরো হজটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবে এমন কেউ আপনার কাফেলাতে আছে কি না যদি কাফেলার লো তথাকথিত যারা এই কাফেলার যে ইয়ারা আছে পরিচালকরা আছে ওরা কিন্তু আপনাকে কোনো রকমে যত কমে কম টাকা দিয়ে যত কম কম জায়গায় নিয়ে আপনাকে কোনো রকম পার করে আবার আনতে পারে এটা তারা চাইবে এই জন্য আপনাকে অবশ্যই ভালো লোকদের সাথী হওয়া উচিত হজের মধ্যে যার তার সাথী হওয়া ইসলাম অনুমোদন করে না কারণ এর মাধ্যমে অনেক সময় আপনার হজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য আপনাকে অবশ্যই যারা সহি বুঝে তাদের সাথী হন আমরাও যাই আমাদের দেখতে পাই আমাদের এই খুঁজে নিতে পারেন আমরা যেখানে যাই আমাদের ডক্টর মঞ্জুর এলাহি যায় সেখানেও দেখতে পারেন এরকমভাবে যারাই যায় আমাদের আকরামুজ জামানও যায় তাদের সাথে যেতে পারেন সুতরাং যারাই এরকম ভালো এ আছে যাদের যারা সাথে যায় তাদের সাথে যাওয়ার চিন্তা আপনার করবেন যেখানে যায় সেখানে আমরা নির্দিষ্ট কোনো আমাদের কোনো কাফেলা নেই নইলে আমরা না কাফেলার কথা বলতাম এই জন্য আপনার খোঁজ নেবেন যে এই বছর কার সাথে যাবেন বা অমুক বছর কার সাথে যাবেন তার সাথে আমরা যাব সেই হিসেবে আপনি যেতে পারেন মারুফ বিন মানিক প্রশ্ন করেছেন শেখ সাত আসমান সাত জমিনে কি সাতজন করে মোহাম্মদ সাতজন করে প্রত্যেক নবী রসুল আছেন এই বিষয়ে আমাদের আঁকিতে কী হবে মারুফ বিন মালিক এই বিষয়ে যে ব্যক্তি বলেছেন সে ব্যক্তি একটা একটা ভুল তথ্য দিয়েছেন এটা শুদ্ধ না ইবনে আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটা শুদ্ধ না কিন্তু উনি শুদ্ধ বলে মানুষ সাধারণত গরিব অপরিচিত কিছু হলে খুব পছন্দ করে যেটা নতুন কিছু দিল নতুন কিছু ইসলামের ভিতরে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোরআন এবং সুন্না শাশ্বত বিধান এবং সবসময় থাকবে সেখান থেকে আপনি বুঝলে যেটা সেটা শুদ্ধ হাদিস দিয়ে আমাদের দলিল দেয় অশুদ্ধ হাদিস দিয়ে আমরা দলিল দেই না সুতরাং এইটা শুদ্ধ নয় যেটাতে বলা হয়েছে যে সাত আসমানে সাতখানে সাতজন মোহাম্মদ সাত জমিনে সাতজন মোহাম্মদ আছে এটা মিথ্যা কথা এটা সত্য নয় সুতরাং এই জাতীয় হাদিস আমরা আমরা বহু আগে এগুলি জানতাম কিন্তু আমরা এগুলি প্রচার করি না আমাদের দুর্ভাগ্য যে কিছু মানুষ আছে প্রচার করা একটা ভুল পেলে প্রচার করা খুব পছন্দ করে আলেমদের উচিত ভুলগুলি প্রচার না করে শুদ্ধগুলি প্রচার করা আলেম ওই ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি মানুষকে শুদ্ধ দিয়ে বড় করে তুলবে ভুল জানিয়ে দিলে সে ভুলটা অন্তরের ভিতরে গেঁথে যায় আর শুদ্ধ নেওয়ার মতো প্রবণতার মধ্যে থাকে না এই জন্য মানুষদেরকে এমন কথা বলা উচিত না যেটা মানুষের অন্তরে প্রবেশ কর অন্তরের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হবে ইসলাম সম্পর্কে এই জন্য যিনি বলেছেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন আমরা আশা করি যে তিনি এই জাতীয় এই জাতীয় ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না কিছু মানুষ এখন দেখা যায় এই জাতীয় কাজটি করে থাকেন এই জাতীয় কাজ কি আমরা জানেন যে কিতাব কিতাবুল ফেতান নয় ইবনে হাম্মাদ এই কিতাবটি একটি এমন একটি কিতাব যে ফেতনার কিতাব আসলে মানে নিজে একটা ফেতনার কিতাব এটা যদি কেউ পড়ে যে কোনো সময় সে বিভ্রান্ত হবে অথচ কিছু মানুষ অনুবাদ করে মানুষের হাতে দিয়ে দিয়েছে এবং এটার মধ্যে আপনি জানেন যে এর মধ্যে বানোয়াট হাদিস আছে এর মধ্যে দুর্বল হাদিস আছে এর মধ্যে কিছু হাদিসের শুদ্ধ যেগুলো অন্য হাদিসের কিতাব আলহামদুলিল্লাহ আছে কোনো সমস্যা নেই আর এর মধ্যে বেশিরভাগে হচ্ছে তাবিদের কথা অমুক তাবি বলছেন অমুক তাবি বলছেন তাবিদের কথা কোনো দিনে দলিল ছিল না আর সাহাবিদের কথা যদি কোনো পরস্পর বিরোধী হয়েছে সেটা কখনো দলিল নয় সাহাবিদের কথা মিল হলে দলিল ইমা অভিনী ফরমতুল্লাহ আলী বিস্তারিত সুন্দর করে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে আপনি আমি এই জাতীয় গ্রন্থ পড়া থেকে দূরে থাকবো যেগুলি বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং এই জাতীয় হাদিসের উপর আমল করা থেকে বলা থেকে মানুষের কাছে প্রচার প্রসার প্রসার করা থেকে দূরে থাকবো যেগুলির মধ্যে এই জাতীয় ভুল বুঝার সম্ভাবনা আছে মানুষ ভুল বুঝবে এখন যে বলছে যে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক প্রত্যেক ইয়াতে জমিনে প্রত্যেক আকাশে এরকম আছে এই জাতীয় এটা একটা মিথ্যা তথ্য এর সই হাদিস নয় এটার উপর এটা কখনও প্রচার প্রসার করা যাবে না এটা বিশ্বাস করবেন না জান্নাতুল ফেরদাউস জান্নাত প্রশ্ন করেছেন দুই রাকাত সালাতের শেষ বৈঠক কি চার রাকাত সালাতের মতোই হবে দুই রাকাত সালাতের শেষ বৈঠক না চার রাকাত সালাতের মতো হবে কিনা দুটি মত রয়েছে ইমাম শাফির রহমতুল্লাহের মতে যদি শেষ বৈঠক হয়ে যায় দ্বিতীয় রাকাতেই তাহলে তা পা বের করে বসবে যেটা আমরা বলি বসি আমাদের আমাদের সার চতুর্থ বৈঠকে বসি কিন্তু ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু হানিফ রহমল্লাহ ওনাদের মতে দুই রাখাতে এবং এদের মতে ইমাম আবু হানিফ আহমদ ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বলের মতে দুই রাখাতে পায়ের উপর পাতার উপর বসবে আর চার রাখাত চার রাখাত হলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন যে পা বের করে বসবে সেটা হচ্ছে আমল বস্তুত এটা হচ্ছে একটা এমন আমল যেটা প্রয়োজন প্রয়োজনে করবেন প্রয়োজন কি কারো কারো পায়ের পাতার উপর বসতে কষ্ট হয় তখন পা বের করে সে তিনি নিতম্বর উপর বসেন সেটা প্রয়োজনে ব্যবহার করুন এটা আমাদের শেখ মোহাম্মদ সালা হুসাইন মিন সহ ওনারা এটা পছন্দ করে প্রয়োজনের সুন্নত এটা এটা আসলে সার্বক্ষণিক সুন্নত নয় প্রয়োজন হলে সেটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যদি কোনো কখনো কখনো এইভাবে পা ব
আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলছেন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসুন দোয়া করি অজুর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা কি আবশ্যক গোসলের মধ্যে অজুর ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না তবু কি গোসল হলো অজু করা লাগবে না সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তাসনিয়া স্মৃতি তাসনিয়া স্মৃতি অজুর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক এটা আমরা আবশ্যক মনেই করি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সারা জীবন তিনি এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন একদিনও তিনি উল্টাটা করেন নাই যদি যেহেতু এটাকে বলা হয় আমলি তাওয়াতের আমলি বলা হয় যে মোতাওয়াতের আমল অনেক কাজটা করেছেন এই জন্য সেটা রক্ষা করা উচিত বলে আমরা মনে করি যদি আবু হানিফ রহমতুল্লাহর মতে সেটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি নয় কিন্তু বিশুদ্ধ মতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটা জরুরি এখন বলছেন যে ব্যক্তি গোসল করবে তার তো ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না যেখানে পুরোটা পানিতে পুরোটাই ভিজে যাচ্ছে সেখানে ধারাবাহিকতা প্রশ্ন আসে না আরেকটি কারণে সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম যদি আরেকটা হাদিস না থাকতো আমরা কিন্তু এটার উপরে কেয়াস করে কথা বলতাম না যে দোয়া হয়ে গেছে হয়ে গেছে রসুল্লাহ হাদিস থাকার কারণে আমরা বলছি সেটা একটা ভিন্ন হাদিসের কারণে যে রসুল্লাহ সাল্লাহাম গোসল করে আবার অজু করেন নাই হাদিস যা প্রমাণিত হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখানে আর আর কোনো কেয়াস করবো না এখানে আরেকটা কেয়াস খাটাবো না আমাদের সমস্যা হচ্ছে কখনো কখনো আমরা একটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আরেকটা হাদিসকে গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন কখনো এটা না হয় যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি গোসল করেছেন কিন্তু তিনি আর আরেকবার অজু করেন নাই বোঝা গেল যে এখানে রসুল্লাহ সাল্লাম এটাকে ছাড় দিয়েছেন যেখানে যেটা ছাড় সেখানে সেটা ছাড় হবে কিন্তু যেখানে ছাড় নাই যেখানে তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন সেখানে আমরা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবো অর্থাৎ অজুর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবো দর্শক বিন্দু আমরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের অনেক প্রশ্ন আসছে সবগুলি উত্তর আজকে দিতে পারবো না ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আরেকবার আল্লাহ তালা যেন আপনাদেরকে সুস্থ রাখেন আমাদেরকে সুস্থ রাখেন এবং আমাদের বিপদ থেকে আমাদের দেশের আমাদের সবার থেকে এই আমাদের মুসলিম উম্মা থেকে এবং এই জাতি থেকে পুরো পুরো বিশ্বের মানুষ থেকে আল্লাহ তালা যেন এই এই ভাইরাস এই বিপদ থেকে পুরো বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করেন তাদেরকে যেন মুক্ত করেন আল্লাহ কাছে দোয়া করি আপনারা দোয়া করবেন কারণ এই বিপদ এক নামলে সবার উপরেই নামে শুধু কাফেদের ধরে না এই জন্য বিপদের জন্য দোয়া কখনও বিপদের জন্য দোয়া করতে হয় না বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া করতে হয় সব সময় দোয়া করবেন আল্লাহ মিনা আল্লাহ মিনি আসাল আফ আফিয়া তাফি দুনিয়া ওয়াল আখরা আল্লাহ মিনি আসাল আফ আল আফিয়া তাফি দিনি ও দুনিয়া ও আহলি ও মালি আল্লাহ মস্তুর আওরাতি ও আমিন আওরাতি আল্লাহ মাহফাজনি মিবাইনি আদন খালফি ওয়ানি আমিনি ওয়ান শিমালি ওয়ান ফৌকি ও আউজবি আজমতি কান উক্ত আলমিন তাহতি এই দোয়াগুলি বেশি বেশি করবেন আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন ও আখরা দন আলহামদুল্লাহ আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সুহান আল্লাহ আহমদিকা আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাস্তাফুর কুয়াতুবিলাই